అందరికి నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నాకు కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పడం అసలు మర్చిపోకండి ఈ రోజు శుక్రవారం కదా పూజతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఈ రోజు మీరు నా పూజలో చూడబోతున్నారు ఐశ్వర్య దీపం ఎలా పెట్టుకోవాలి అన్న దాని గురించి ఐశ్వర్య దీపం అనేది ఉప్పుతో పెట్టుకుంటామండి ఉప్పు శ్రీ మహాలక్ష్మి స్వరూపం కదా ఆ విధంగా ఉప్పుతో దీపారాధన ఇరవై ఒక్క శుక్రవారాలు చేస్తే మీరు అనుకున్న పనులు ఏదైనా బలమైన కోరిక కోరుకొని ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు కానీ శుక్రవారం శుక్రవారం రోజున ఐశ్వర్య దీపాన్ని పెట్టుకునేటట్లయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లక్ష్మి అమ్మవారి అనుగ్రహం కలుగుతుంది నేను ఒక త్రీ వీక్స్ క్రితమే ఈ ఐశ్వర్య దీపం వీడియో అనేది రిలీజ్ చేశానండి చాలా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చింది అయితే ఇంతటి మహిమాన్వితమైన ఈ ఐశ్వర్య దీపాన్ని ఎలా పెట్టుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాము దాని మీద చాలా అంటే చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయి నాకు సో అందుకని కొంచెం మాడిఫై చేసి ఆ వీడియోని మళ్ళీ మీకు నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చి పెడుతున్నాను సో ముందుగా ఏదైనా ఒక మట్టి మూకుడిని కానీ లేదంటే ఒక ఇత్తడి మూకుడు అంటే మనకి పెళ్ళిళ్ళప్పుడు ఒడుగులప్పుడు పాలికలు అంటారు కదా అలాంటి పెద్ద ప్రమిదను ఒకటి తీసుకొని దాన్ని శుభ్రంగా నీళ్లతో కడిగి ముందు రోజే ఆరపెట్టుకోవాలి దీనికి చక్కగా మొత్తం పసుపు అంతా కూడా నీట్గా పూసేసుకుని ఎక్కడ మచ్చలు లేకుండా బొల్లెలు లేకుండా పూసుకోవాలండి ఎందుకంటే పసుపు ఎప్పుడు కూడా కలవకపోతే అది తప్పని మన పెద్దలు చెప్తారనమాట సో అందుకని చెప్పి పసుపుని చాలా జాగ్రత్తగా రాయాలి ఎవరి పాదాలకైనా రాసేటప్పుడైనా జాగ్రత్తగా రాయాలి ఇలా మనం ప్రమిది రాసేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా మొత్తం అంతా కలిసేలాగా నీట్గా రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ దీపారాధన చేసుకునే రోజున నాన్ వెజిటేరియన్ తినొచ్చా అని చాలామంది అడుగుతున్నారండి ఈ దీపారాధన చేసుకునే రోజున అసలు నాన్ వెజిటేరియన్ అనేది తినకూడదు ఈ దీపారాధన చేసుకునే రోజున ఉల్లిపాయని మరియు వెల్లుల్లిపాయని కూడా అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మ్యాక్సిమం సో ఈ దీపారాధన చాలా అంటే చాలా పవర్ఫుల్ అండి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడిన వారికి మరియు ఇంట్లో మనశ్శాంతి కరువైన వారికి ఇలా ఏదైనా ఒక కోరిక బలంగా మనసులో అనుకొని తొమ్మిది వారాలు చేయొచ్చు మరియు పదకొండు వారాలు చేయొచ్చు మరియు ఇరవై ఒక్క వారాలు కూడా చేయొచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే నన్ను తరచుగా కామెంట్స్లో అడుగుతున్నది ఈ ఈ దీపారాధన మంగళవారం చేసుకోవచ్చు మరియు శుక్రవారం చేసుకోవచ్చు మరియు ఏదైనా గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళు కానీ లేదంటే ఏదైనా బ్యాంకు లావాదేవీల నుంచి డబ్బులు రావాలనుకున్నవారు కోర్టు లావాదేవీల్లో ఉండి ఆస్తులు మనకి చేతికి అందట్లేదు సమయానికి అనుకునేవారు కూడా మనసులో గట్టిగా నిర్ణయించుకుని ఈ దీపారాధన అన్నది చేస్తే చాలా అంటే చాలా మంచిది ఉప్పుకి ఏంటంటే ధనాన్ని ఆకర్షించే గుణం ఉంది మరియు నెగిటివ్ ఎనర్జీని తీసేసే గుణం ఉంది సో అందుకని చెప్పి ఉప్పుని శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవితో కూడా పోలుస్తారు సముద్రం నుంచి లక్ష్మీదేవి ఉద్భవించింది అలాగే సముద్రంలోంచే ఉప్పును ఉప్పు కూడా మనకి లభిస్తుంది అందువలన సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా ఉప్పుని భావిస్తారు మీకు గుర్తుంటే పూర్వపు రోజుల్లో మనకి ఉప్పుని ఉప్పు అని పిలిచేవారు మహాలక్ష్మి అనేవారు లేదంటే లవణం అనేవారు రాత్రిపూట అసలు ఉప్పుని ఉప్పు అని పిలవకూడదు రుచి అంటారు లేదా లవణం వెయ్యి అంటారు ఈ విధంగా ఉప్పుని శ్రీ మహాలక్ష్మి స్వ స్వరూపంగా మన పురాణాలు చెబుతున్నాయి భావిస్తారని మన పెద్దలు కూడా చెప్తున్నారు మొత్తం పసుపు రాసేయటం అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు దీనికి మనం ఉంగరపు వేలుతో బొట్లు పెట్టుకోవాలి కుంకుమ కుంకుమని యూజ్ చేస్తూ మొత్తం కూడా నీట్గా చుట్టూ మనం ఈ విధంగా బొట్లు అనేది ఈ వీడియో క్లిప్పింగ్లో చూసిన చూపించిన విధంగా పెట్టుకోవాలి అసలు ఈ ఐశ్వర్య లక్ష్మి దీపం అంటే ఏమిటి అసలు ఎలా పెట్టాలి ఐశ్వర్య లక్ష్మి దీపం అంటే ఉప్పుతో పెట్టే దీపం ఇది ఎందుకు పెడతారు ఎలా పెడతారో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం మనకి చాలా మందిని గమనిస్తే సంపద నిలవకుండా వచ్చింది వచ్చినట్టుగా ఖర్చు అయిపోతూ ఉంటుంది అప్పులు తీరకుండా అప్పులకి వడ్డీ పెరిగిపోతూ వడ్డీలకు వడ్డీ చక్ర వడ్డీలు అలా వ్యాపారంలో లాభాలు లేకుండా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారికి అరాకోర జీతంతో ఆదాయం పెరగని వారికి మరియు బాగా జరుగుతున్న వ్యాపారం వివిధ కారణాల దిష్టి వల్ల సరిగ్గా జరగకుండా ఉన్నవారికి కొత్తగా ఏదైనా వ్యాపారం మొదలుపెట్టిన వారికి అభివృద్ధికి అసలు ఏ ఆదాయం ఉపాయం లే ఉపాధి లేని వారికి ఆదాయం కోసం ఈ ఐశ్వర్య దీపం ఉప్పు దీపం మంచి పరిహారం ఎలా పెట్టాలి అంటే ప్రతి శుక్రవారం రోజు కానీ లేదంటే మంగళవారం రోజు కానీ ఉదయం కానీ సాయంత్రం కానీ 
ఒక పెద్ద ప్రమిద తీసుకొని దానికి పసుపు కుంకుమ రాసి నేలపైన చక్కగా ఈ ఈ ప్రమిదను పెట్టే చోట ముగ్గు వేసి బియ్యం పిండితో ముగ్గు వేసి దాని మీద చిట్కెడు పసుపు కుంకుమ కూడా పెట్టి దాని మీద ఈ ప్రమిదను పెట్టి ప్రమిదలో ఉప్పు పోసుకోవాలి ఉప్పు పోసుకున్నాక ఇందులో మరి ఒక మట్టి ప్రమిదని చిన్న మట్టి ప్రమిదలు ఉంటాయి కదా మనం దీపావళి రోజున పెట్టుకుంటాము అటువంటి మట్టి ప్రమిదలు రెండు పెట్టుకోవాలండి ఒక ప్రమిదలో ఎప్పుడు మనం దీపం పెట్టకూడదు ఉప్పు పోసాక ఇందులో పసుపు కుంకుమ రెండు అక్షింతలు వేయాలి చక్కగా ఇప్పుడు ఇందులో మనం దీపాన్ని అంటే ఆ మట్టి ప్రమిదని పెట్టి ఆవు నెయ్యి కానీ లేదంటే నువ్వుల నూనె కానీ పోసి రెండు ఒత్తులు ఒకటిగా వేసి వెలిగించాలి ఈ దీపాన్ని వెలిగించాక దీపానికి సంబంధించిన ఏదైనా ఒక శ్లోకాన్ని చదువుకోవాలి ఇది పెట్టిన రోజు ఏదైనా పళ్ళు కానీ లేదంటే పాలు పటిక బెల్లం కొబ్బరికాయ ఇలా ఏదైనా మనకు తోచింది నైవేద్యంగా పెట్టి శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి స్తోత్రం చదువుకోవాలి లేదంటే కనకధార స్తోత్రం లేదంటే అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం ఇలా ఏదైనా లక్ష్మీ అమ్మవారికి సంబంధించిన స్తోత్రాన్ని చదువుకోవాలి ఈ శుక్రవారం కానీ మంగళవారం కానీ దీపారాధన చేశాక ఆ మరుసటి రోజు అంటే స సపోజ్ మీరు శుక్రవారం రోజున దీపారాధన చేశారే అనుకోండి శనివారం రోజు ఆ ప్రమిదలోని ఉప్పు తీసి నీటిలో కలిపి ఇంటి బయట తొక్కని ప్రదేశంలో పోసేయాలి అలా అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు నదిలో కలుపవచ్చు లేదంటే ప్రమిదలు మార్చాల్సిన పని మాత్రం లేదు ప్రతి వారం కూడా ఇవి శుభ్రం చేసుకొని ఇవే ప్రమిదల్ని వాడుకోవచ్చు ఇలా ప్రతి శుక్రవారం ఉప్పు పైన దీపం వెలిగించి శనివారం రోజున ఆ ఉప్పుని తీసేయాలి అలా పదకొండు శుక్రవారాలు కానీ పదహారు శుక్రవారాలు కానీ మరియు ఇరవై ఒక్క శుక్రవారాలు లేదంటే నలభై ఒక్క శుక్రవారాలు కానీ మీ సమస్యని మీకున్న సమస్య అధికమైన సమస్య అయితే నలభై రోజులు చేస్తే మండలం అంటారు మండల దీక్ష చాలా ప్రతిఫలాలని మంచి అనుకూలతని ఇస్తుంది ఇలా నలభై ఎనిమిది రోజులు మీ సమస్యను బట్టి చేస్తే మాత్రం ఆ సమస్య మీకు ఖచ్చితంగా తీరిపోతుందని పండితులు చెప్తున్నారు ఇంకా ఈ దీపారాధన ఎక్కడ చేయాలి అంటే పూజా మందిరంలో ఈశాన్యం మూల లేదంటే తులసి కోట వద్ద హాల్లో చేసినా కూడా ఈశాన్యం మూల ఇలా పెట్టడం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయి నలభై ఒక్క రోజులు ఈ ఉప్పు దీపం పెట్టేవారికి శాశ్వతంగా ధనం యొక్క ఇబ్బందులు ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయని మనకి పండితులు చెప్తున్నారు కొందరు ఇది రాక్ సాల్ట్ పైన పెడతారు కానీ రాళ్ల ఉప్పు పైన పెట్టడమే సాంప్రదాయం ఈ తీసేసిన ఉప్పుని ఇంటి బయట ఉన్న షింక్లో కూడా కలుపుకోవచ్చు చాలామంది మాకు ఎవరు తొక్కని ప్రదేశం లేదు లేదంటే పారే నీళ్లు లేవు అని చెప్పి అంటున్నారు ఇలాంటి వారందరూ ఏం చేస్తారంటే ఈ ఉప్పుని తీసుకొని వెళ్ళి షింక్లో వాటర్లో కలిపేసి డైల్యూట్ చేసి మనం షింక్లో పారబోసేయచ్చు ఇలా ఇది ఎవరైనా చేసుకోవచ్చండి ఇది కుల మత భేద వర్ణ ఏమీ లేదు ఎవరైనా ఇంకొకటి అడుగుతున్నారు ఏమనుకోవద్దండి చాలామంది నాకు కామెంట్స్లో ఏమడుగుతున్నారంటే హస్బెండ్ లేని వారు మేము చేసుకోవచ్చా అని చాలామంది అడుగుతున్నారు శుభ్రంగా చేసుకోవచ్చమ్మా అలాంటిది ఏమీ లేదు ఎవరైనా ఈ దీపారాధన అనేది చేసుకోవచ్చు అమ్మవారి లక్ష్మి అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉంటుంది మరియు ఆ ఏడుకొండల వాడి అనుగ్రహం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో ఇదండి ఉప్పు దీపం ఐశ్వర్య దీపానికి సంబంధించిన మీ డౌట్స్ అన్నీ క్లారిఫై అయ్యి అనుకుంటున్నాను చాలా అంటే చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయండి ఆ కామెంట్స్ అన్నింటిలో కూడా ర్యాండమ్గా నేను తీసుకుంటే చాలామంది ఇదే డౌట్స్ అడుగుతున్నారు ఆ ఉప్పుని ఎక్కడ పోయాలి మరియు ఆ ఉప్పును ఉప్పు దీపం పెట్టిన రోజున మనం నాన్ వెజిటేరియన్ తినొచ్చా ఇవి ర్యాండమ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ డౌట్స్ అనేది నేను క్లారిఫై చేశాను ప్రేక్షకులందరికీ ఒక విన్నపమండి మీకెవరికైనా చిట్టి గాజులు మరియు తామర గింజలు పసుపు గవ్వలు గోమతి చక్రాలు దక్షిణాభృత శంఖము కస్తూరికాయ లేదంటే మీకు యంత్రాలు మనకి కార్తవీర్యార్జున యంత్రం అని కాశీఖండంలో శ్రీ కేజా ప్రగడ ఫణీంద్ర శర్మ గారి చేత హోమాలు చేయించిన కార్తవీర్యార్జున యంత్రం ఒకటి వచ్చిందండి అది కావాల్సిన వారు మరియు ధనలక్ష్మి కుబేర యంత్రము మరియు యంత్రాల్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయండి వాస్తు దోష యంత్రము ఇలా మీకు ఏ వస్తువు కావాలనే అని అన్నా కూడా ఈ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న మెయిల్ ఐడిని కానీ మరియు వాట్సాప్ నెంబర్ని కానీ సంప్రదించవలను మీకు ఎవరికైనా కొనాలన్న ఆసక్తి ఉంటే మాత్రమే సంప్రదించండి వాళ్ళు కాల్స్ కన్నా ఎక్కువగా వాట్సాప్కి అయితే వెంటనే రిప్లై ఇస్తారు మరి ఒక ముఖ్య ముఖ్యమైన విశేషం ఏంటంటే రేపు వచ్చేది మనకి కార్తీక మాసం కాబట్టి కార్తీక మాసంలో జరుగు రుద్రాభిషేకం శివాభిషేకాల రిజిస్ట్రేషన్ కొరకు కూడా ఈ నెంబర్ని సంప్రదించవలను
वीडियो मत चूसर कदा वीडियो मेलाो ना कमेंट सैक्न मर्चिपक इला मत मत वीडियो असम मन ान सब्सक्रेबा वीडियो कच्ची वीडियो ने लाइक चयें अं मरी षेर चयी इंकोक विषय चपेलें अंदर की विनपमेवरकना चिट्ठाजल यानी तामर गिंजल यानी पस गवल यानी कस्तूरीकाय दक्षिणाभ्रत शंखम इला वस्तु कावाल स्क्रीन कनपड़ा मेल ऐडी का वाट्स नंबर का संप्रदी इधं वीडियो मरुक मंच वीडियो तो मल्ल मुंटा अंतरू सलो नमस्ते